आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे नोएडा की जहां पर प्लास्टिक की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई सेक्टर तीन स्थित एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलने पर दमकल की आधा दर्जन वाहनों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया अग्निशमन विभाग से मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग लगने से अभी तक किसी के हताहत होने की फिलहाल सूचना नहीं है हालांकि आग बुझाने का काम जारी है इसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है कि आग किन कारणों से लगी है ना ही किसी की जान माल हानि के नुकसान के बारे में कुछ पता चल पाया है वहीं मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट को वजह बताया जा सकता है हालांकि अभी आधिकारिक बयान आना बाकी है वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार दोपहर सेक्टर तीन के सी चौदह स्थित एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई और अभी आग बुझाने का काम जारी है बुलेटिन में बात करेंगे बलरामपुर की जहां पर बाढ़ का कहर देखने को मिला बाढ़ की वजह से यहां पर कई मकानों में पानी घुस गया है जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है बलरामपुर विकासखंड पचपेड़वा क्षेत्र के मानपुर गांव में बाढ़ आने की वजह से सड़कों और घरों में बाढ़ का पानी भर गया जिससे लोगों को परेशानी हो रही है दरअसल भाभर नाला कटने के कारण कई एकड़ फसल डूब गई वहीं 50 प्रतिशत घरों का अनाज सामान सब कुछ बह गया बाढ़ के कारण कई घरों में चूल्हा भी नहीं जला साथ ही भूख से लोग तड़प रहे हैं कई मासूम बच्चे दूध के लिए बिलक रहे हैं ग्राम प्रधान मुरारी लाल यादव और कुशल विश्वकर्मा सहित ग्रामीणों ने बताया कि एक एक मिनट काटना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है घर में रखा सारा सामान बाढ़ में डूब गया है जिसके बाद यहां पर लोग काफी मुश्किल से अपनी जीविका चला रहे फिलहाल लेखपाल सुहेल अहमद ने ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है बुलेटिन में बात करेंगे प्रयागराज की जहां पर दशहरे मेले के उत्सव के दौरान एक अनोखी झांकी देखने को मिली दरअसल ये झांकी बाबा के बुलडोजर से जुड़ी हुई है प्रयागराज में दशहरे की मेले में चौकियां निकाली जाती है चौकियों में राम सीता और हनुमान और रावण की झांकियां निकाली गई साथ ही इस दौरान बाबा का बुलडोजर वाली भी एक झांकी निकाली गई बाबा का बुलडोजर जो यूपी में इन दिनों अतिक्रमण करने वालों पर कहर बनकर गरज रहा है आप हमारी स्क्रीन पर भी वो बुलडोजर वाली झांकी देख सकते हैं जिस पर आपको एक शख्स दिखाई दे रहा है जो बुलडोजर को घुमा रहा है इस दौरान लोगों ने इस झांकी की जमकर तारीफ की सजी धजी सुंदर ये झांकी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसकी लोगों ने काफी तारीफ की है बुलेटिन में बात करेंगे गोंडा की जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला दरअसल कार सवार ने बाइक सवार को रौंद डाला लखनऊ गोंडा हाईवे कोतवाली कर्नलगंज में तेज रफ्तार कार ने बाइक चालक को रौन डाला जिसके बाद इस घटना में बाइक चालक बुरी तरह घायल हो गया जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने युवक को गोंडा रेफर कर दिया वहीं इस दौरान घटना को अंजाम देने वाला कार चालक कार समेत मौके से फरार है फिलहाल लोगों ने कार की वीडियो बनाई है बुलेटिन में बात करेंगे सुल्तानपुर की जहां पर तेरह साल की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है जिसके बाद दो लोगों को नामजद कर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है 
सुल्तानपुर के कादीपुर में तेरह साल की नाबालिग देर शाम कोचिंग से वापस लौट रही थी रास्ते में गांव के ही तीन युवकों ने उसे दबोच लिया और सामूहिक दुष्कर्म कर फरार हो गए आरोपियों की प्रताड़ना से छात्रा मौके पर ही बेहोश हो गई फिलहाल पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है साथ ही मुकदमा दर्ज कर दो नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही आरोप है की इन दरिंदों ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया है वही परिजनों को जब इस घटना की जानकारी लगी तो उनके होश उड़ गए आनंद फानन में पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया जहां बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी दरिंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है वहीं दो नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कादीपुर में कल रात्रि में एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें तेरह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात थी जिसमें अपराध तत्काल पंजीकृत किया गया दो नामजद अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है पीड़िता को उपचार हेतु तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा बुलेटिन में बात करेंगे मथुरा की जहां पर जल निगम की पाइपलाइनें लोगों के लिए समस्या बन चुकी है दरअसल इस वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है मथुरा शहर के मसानी चौराहे पर कलम की ओर से नाले की पुलिया पर काम चलाया जा रहा था लेकिन इस काम में सड़क को लेकर अवरोध नजर आ रहा है बता दें कि नाले की पुलिया पर जल निगम की लाइने लगी है जिसे लेकर पुलिया पर अवरोध हो गया है और जो रास्ता छोड़ा था वो दोनों ओर से काफी संकरा हो नजर आ रहा है किसान गरीब मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद गोस्वामी का कहना है कि दो से ढाई जगह पर जगह नगर की नगर निगम की पाइपलाइनें डालने की वजह से अवरोध हो गया लेकिन इस साल ना तो किसी जल निगम के अधिकारियों का ध्यान इस पर गया और ना ही जिले के जिला अधिकार जिला के कोई भी अधिकारी या समस्त अफसरों का ध्यान इस ओर गया है इसको और ढाई फुट कम कर दिया इस सड़क को जबकि सड़क और चौड़ी होनी चाहिए पुलिया और चौड़ी होनी चाहिए उधर से भी दो फुट छोड़ा कर दिया इधर से ढाई फुट चौड़ कम कर दिया अब दोनों तरफ से ये लोग साढ़े चार फुट या पाँच फुट कम कर देंगे तो सड़क कम हो जाएगी बुलेटिन में बात करेंगे फिरोजाबाद की जहां पर साइबर डे के मौके पर पुलिस ने जन जागरूकता अभियान चलाया इस दौरान पुलिस ने साइबर क्राइम को लेकर लोगों को अलर्ट किया है साइबर डे पर पुलिस ने जन जागरूकता अभियान चलाकर साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए इसके उपाय बताए स्कूल छात्र और कॉलेज के छात्र इस दौरान मौजूद रहे महिला सशक्तिकरण के तहत महिला दरोगा ने छात्राओं को विशेष रूप से महिला संबंधी अपराधों के बचाव से कैसे इससे निपटा जाए जानकारी दी वही थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार शायवर अपराध की जानकारी दी मोबाइल का सदुपयोग करें साथ ही साथ दुरुपयोग से बचे अनजान कॉल पर ज्यादा बात ना करें फर्जी रिश्तेदारों की कॉल से पूरी तरह बचे बात करेंगे सोनभद्र की जहां पर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया दरअसल छात्र यहां पर स्कूल प्रबंधन से काफी नाराज नजर आए ओबरा इंटर कॉलेज के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया दरअसल ये प्रदर्शन निजी हाथों में स्कूल को दिए जाने को लेकर किया गया जिसके चलते निजी हाथों में जाने से फीस कॉपी किताब ड्रेस और अन्य शुल्क ज्यादा देना पड़ेगा जिस वजह से नाराज छात्रों ने स्कूल के सभी कमरों पर ताला लगाकर धरना दिया साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की बुलेटिन में बात करेंगे गोंडा की जहां पर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई दरअसल विसर्जन के दौरान यहां पर चार लोग लापता हो गए जिसके बाद इन्हें ढूंढने की कड़ी मशक्कत की गई मामला कोतवाली देहात और कोतवाली नगर का है दरअसल पूरे दो थानों का ये मामला है जहां जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई दरअसल विसर्जन को के दौरान चलते चार लोग लापता हो गए वहीं लापता लोगों को घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने 
तीन लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लिया वहीं अब तक 24 घंटे बीतने के बावजूद भी एक युवक लापता बताया जा रहा है जिसके बाद नाराज परिजन और ग्रामीण ग्रामीणों ने आने जाने वाले सड़क सड़कों पर मेज डालकर सड़क बंद कर दी वहीं इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के भी नारे लगाए इस मौके पर कोई भी जिम्मेदारी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं रहा बुलेटिन में बात करेंगे फरूखाबाद की जहां डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया जिसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई फरूखाबाद के आवास विकास जिला अस्पताल लोहिया से डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत का मामला सामने आया दरअसल कमालगंज के सी सीएससी से पेट दर्द बच्चे को जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया गया जहां जिला अस्पताल इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने भी बच्चे को देखने से मना कर दिया बच्चे के परिजन घंटों एक एम्बुलेंस से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते रहे जिसके बाद बच्चे ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया बच्चे की मां ने वार्ड में रो रो डॉक्टर की लापरवाही की कहानी बताई वही इस दौरान सूचना पर सी और सी भी मौके पर पहुंचे बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की जहां पर बस पर पथराव का मामला सामने आया दरअसल दबंगों ने एक बस पर बुरी तरह पथराव किया इस बस में टोटल साठ सवारियां थी अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के भिखेरपुर हाईवे के पास अज्ञात दबंगों ने पथराव करके बस के शीशे तोड़ डाले जिसके बाद पथराव से बस ड्राइवर समेत कई सवारियां घायल हो गई वही घटना के समय बस में लगभग 60 लोग बताए जा रहे दरअसल पहले कार में सवार दबंगों ने समय ट्रैवल्स की डबल डेकर बस को जबरन ओवरटेक करके रोका और फिर पथराव किया वही इस दौरान बस में सवार सवार ने भी दबंगों पर हमला बोल दिया और पथराव शुरू किया फिलहाल दबंग फरार है सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है की गाड़ी तो ड्राइवर को मारपीट हुई उसके बाद तो भाग गए वो लोग गाड़ी ड्राइवर ने स्पीड पकड़ लाया तो वो भाग गए फिर यहाँ के जैसे हाईवे पे हम लोग गाड़ी टन होने के लिए गई तो स्लो ही तो लोग लैनो गाड़ी से आके आगे लगा दिए और पूरा तोड़ फोड़ किए पूरा सवारी हो गया तो ड्राइवर का सर फट तो हमारे चोट आने लगी हम लोग सब सारे बस बस से निकलना चालू किए जो अचानक इधर उधर से पांच छह लोग चलाते हुए जब हम लोग उतरे तब उन्होंने भाग लिया कितने पांच छह लोग थे पांच छह ब्रिटेन में बात करेंगे बलरामपुर की जहां पर बाढ़ का कहर जहां एक तरफ इंसान परेशान है तो वहीं जानवर भी इससे परेशान नजर आए एक तेंदुआ बाढ़ के पानी में बहता हुआ दिखाई दिया दरअसल ये तेंदुआ मृतक था बलरामपुर की ब्लॉक हरैया सतघरुआ के अंतर्गत ग्राम पंचायत करमैती और नंदनगर उप तवाह के बीच बह बह रहे गौरैया नाला जो कि तीन दिन से हो रही लगातार बारिश और बाढ़ के कारण उफान पर चल रहे बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है वहीं बाढ़ के बहाव में तेंदुआ बहकर नाले के किनारे पड़ा मिला जिसके बाद पास के ग्रामवासियों ने बताया कि सुबह 10 बजे गांव वाले पानी के तेज बहाव के कारण खेत में घूमने गए थे तभी नाले के किनारे तेंदुए का शव दिखाई दिया तेंदुए के शव को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई जिसके बाद बनकटुआ रेंज के वन विवन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को बनकटुआ रेंज लाकर कार्रवाई शुरू कर दी है ब्रिटेन में बात करेंगे नोएडा की जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है थाना सेक्टर 20 में पुलिस को लुटेरे बद पुलिस लुटेरे बदमाशों के बीच फिल्म सिटी बिजली घर के पास हुई मुठभेड़ में एक लुटेरा बदमाश दानिश उफ सयार 
गोली लगने से घायल हो गया जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इसके कब्जे से लूट के चार मोबाइल फोन एक अपाचे मोटरसाइकिल एक तमंचा 315 बोर एक खोखा समेत दो कारतूस बरामद हुए हैं बदमाश छेनू गैंग का शूटर भी रहा है साथ ही थाना सेक्टर 20 से कई मुकदमों में वांछित चल रहा था घायल बदमाश के विरुद्ध दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लूट के करीब दो दर्जन से भी ज्यादा मामले पंजीकृत है फिलहाल घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया वही घायल बदमाश दानिश का एक साथी मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश के फिलहाल पुलिस जुटी है आखिर में बात करेंगे नोएडा की जहां से एक बार फिर मुठभेड़ का मामला सामने आया दरअसल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई जिसमें जहां एक अपराधी को गोली लगी है तो वहीं दूसरा फरार हो गया है गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट का सड़कों पर होने वाले अपराध को रोकने के लिए मुहिम शुरू कर दी है इस मुहिम के तहत देर रात कोतवाली एक क्षेत्र के एफ रोड प्रथला पानी के प्लाट के पास हुई बद, पुलिस और बदमाशों के बीच बीच कोई दूसरी मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहा जिसकी तलाश भी की जा रही पकड़े गए बदमाश के पास से लूटे हुआ तीन मोबाइल फोन दिल्ली से चोरी किए हुए केटीएम मोटरसाइकिल तमंचा कारतूस बरामद किया गया इससे पहले थाना कोतवाली 113 पुलिस ने 4 अक्टूबर को इनामी बदमाश जतिन उफ चीता को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है प्रशासन अलर्ट है पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है धड़पकड़ शुरू हो चुकी है अब कोई भी अपराधी पुलिस की चंगुल से नहीं बच पाएगा अपराधियों की खैर नहीं है क्योंकि बाबा का बुलडोजर फिर सक्रिय हो गया है देखना दिलचस्प होगा कि आगे इन अपराधियों पर क्या कार्रवाई होगी फिलहाल के लिए यूपी के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही मुझे दीजिए इजाजत देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज नमस्कार